হাই এভরিওান আজকে দুইটা কারণে মনটা বেশ ভালো নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে বাসায় গেস্ট আসবে তো গেস্টদের যে প্রিপারেশন সেটা দেখতেই পাচ্ছেন পিঠা এবং তার সাথে মিষ্টি অনেক কিছুই বানানো হয়েছে এবং সেই সবগুলোই বানিয়েছি আমি নিজেই আর এখন এ তো রান্না করতে করতে এর আগে আরও বেশ কিছু রান্না সেগুলো আমি আর দেখালাম না তো এখন এই যে ডালটা রান্না করে ফেলেছি ডালটা এখন রেডি হয়ে গেছে সেকেন্ড কারণটা এখন আমি ওটা এখন আমি বলবো সেটা হচ্ছে খুবই খুবই আমার জন্য খুবই আনন্দের একটা দিন আব্বু আম্মু আসছেন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে আমার এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন তো সেই জন্যই এখন যাচ্ছি নিতে এই তো গাড়িতে উঠে গেছে অ্যাড্রেস দেওয়া হচ্ছে এয়ারপোর্টে আমরা সবাই যাচ্ছি তো এটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না যে কতটা আনন্দের কারণ যারা দেশে বাহিরে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে দেশ থেকে কেউ আসলে সেটার মধ্যে একটা অন্য রকম ভালো লাগা থাকে আর বাবা মা আসলে তো কথাই নাই সেই আনন্দটা কোনো কিছুর সাথে কম্পেয়ার করা যায় না এতটাই আনন্দের একটা বিষয় তো এই তো সেই ভাবলাম যে আমি আমার যে ইউটিউব বন্ধুরা আছেন যারা সবাই আপনারা তাদের সাথে আমার এই আনন্দটুকু শেয়ার করি কারণ আনন্দ শেয়ার করারই জিনিস এখন আমরা যাচ্ছি ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যেটা ভার্জিনিয়াতে অবস্থিত অলরেডি ফ্লাইট ট্র্যাকার দিয়ে আমরা দেখেছি যে প্লেন ল্যান্ড করেছে কি না তো প্লেন অলরেডি ল্যান্ড করেছে আর আমার বাসা থেকে যেতে ওয়ান আওয়ার অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস অর থার্টি মিনিটস লাগবে আর কি মানে দেড় ঘন্টার মতো তো একটু বের হতে দেরি হয়ে গেছে সব কিছু গোছাই নিয়ে বের হতে হতে যদিও তাড়াতাড়ি বের হতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সেটা আর হয়নি রাস্তাঘাটে এখন পর্যন্ত মোটামুটি অত বেশি জ্যাম নাই আশা করছি অন টাইমে পৌঁছা যাব কিছু কিছু জায়গায় অবশ্য জ্যাম ছিল সেটা আমরা অলরেডি পার করে এসেছি দেখা যাচ্ছে যে আমরা চলে এসেছি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি মানে এখন ডিপারচার আর হচ্ছে অ্যারাইভাল দুটা ইয়ে আছে রোড আছে সেইটাতে আমরা অ্যারাইভাল দিয়ে যাচ্ছি আর কি কারণ আমরা তো পিক করতেই যাব তো আমাদেরকে অ্যারাইভাল রাউডি থাকতে হবে কিছুক্ষণ আগেও একটু টেনশনে ছিলাম যে তারা ঠিক মতো পৌঁছালো কি না সব কিছু ঠিকভাবে সব কিছু হয়েছে কি না তো এই তো কিছুক্ষণ আগে আবার আম্মু ফোন দিল এয়ারপোর্ট থেকে যে তারা ঠিক মতো পৌঁছে গেছে তো ওয়েট করছে আমাদের জন্য আমরা একটু লেট আর অপেক্ষা করতে করতে আসলে অপেক্ষার সময়টা এত দীর্ঘ হয় মনে হচ্ছে যে অপেক্ষার সময়টাই শেষ হচ্ছে না তো এই তো সামনে এসে গেছি এখন আমরা যে গেট দিয়ে তারা বের হবে সেইখানে গাড়িটা আমরা আর পার্কিংয়ে পার্ক করি নাই কারণ পার্কিংয়ে পার্ক করতে গেলে আমাদেরকে আরও একটু সময় বেশি নিতে হতো তো সেটা না করে আমরা ইমার্জেন্সি দিয়ে সেই গেটের সামনে দাঁড় হয়ে আছি যার ফলে আমি আর এয়ারপোর্টের ভিতরে যেতে পারিনি কারণ আমার মেয়ে সাথে আছে তো গাড়িতেই আমি ওয়েট করছিলাম আর আমার দানিনের বাবা সে গেছে আবু আম্মুকে নেওয়ার জন্য তো সেই আর কি এখন ওয়েট করার পালা বারবার দেখছিলাম যে গেট দিয়ে তারা বের হচ্ছে কি না কিন্তু না এখনও বের হয় নাই ওয়েট আরও কিছুক্ষণ হয়তো করতে হবে ওয়েট করতে করতে গাড়িতে বসে ভাবছিলাম যে কত প্লেন আসছে এবং কত প্লেন চলে যাচ্ছে কতজন হয়তো বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে আবার কতজন চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে তো আমারও ইচ্ছা করছিল আমি যদি উঠে দেশে চলে যেতে পারতাম তাহলে মনে হয় এর থেকে আনন্দের আর কিছু থাক হতো না তো বসে বসে মানুষ অনেক কিছুই ভাবে ভাবতে ভালো লাগে তো দেশে যাওয়ার এই কল্পনাটুকু করতে কেমন যেন একটা অন্যরকম ভালো লাগা থাকে মনে যে দেশে যাচ্ছি তো আজকে আব্বু আম্মু আসছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যাক আমি যেতে পারিনি কিন্তু তারা তো আমার কাছে আসছে আমার সাথে বেশ কিছুদিন থাকবে এটাই বা কম কিসে
সময়টা যেন এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে স্লো মোশনের মতো যে খুবই ধীর গতিতে যাচ্ছে সময় কেন যাচ্ছে না আমার খুবই টেনশন লাগছে এখন পর্যন্ত তাদেরকে এখনও দেখতে পারিনি অস্থিরতা একটা কাজ করছে ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু কথা বললে যদি এই অস্থিরতাটা একটু কম কমে যায় আমি একটু আমার মাইন্ডটাকে ডাইভার্ট করে রাখতে চাচ্ছি যে আমি চিন্তা করব না তারা অন টাইমেই চলে আসবে আমার চিন্তা করার এমন কোনো কিছু নাই কিন্তু মনে করলেই কি আর সেটা হয় ঠিকই অটোমেটিক চলে আসে বিভিন্ন চিন্তার মাথার মধ্যে যে এত সময় কেন নিচ্ছে বা এত সময় কেন লাগছে ফাইনালি তারা এখন আমার সামনে চলে আসছে এই যে গেট দিয়ে কিন্তু সিনেমার মতন এমন কোনো কিছু হলো না যে আমি দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে জড়িয়ে ধরার আগে কারণ আমি গাড়িতেই বসা ছিলাম সেই সুযোগটা আমি পাইনি তার আগে তারা বের হয়ে গেছে যাই হোক যেটাই হোক ভালোভাবে তাদেরকে নিয়ে তো এ তো চলে এসেছি বাসায় আর এখন যে জিনিসগুলো আমি দেখাবো আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি এ তো সেগুলো আমার কাছে খুবই মূল্যবান কারণ দেশের জিনিস দেশের জিনিসের মধ্যে দেশের একটা ছোঁয়া আছে তো এটার ফিলিংসটা সবাই নিশ্চয়ই আমি না বললেও বুঝতে পারছেন যে কতটা ভালো লাগা এর মধ্যে যার ফলে আম্মু খুব তাড়াতাড়ি সব জিনিসপত্র বের করে ফেলেছে যে কতক্ষণে আমাকে দেখাবে যে আমার সব প্রিয়জনরা আপনজনেরা দেশ থেকে আমার জন্য কত কত ধরনের গিফট পাঠিয়েছে এগুলো মানে আমি দেখছিলাম আমি সত্যি ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিলাম কারণ এটা আমার মানে এক্সপেকটেশনের বাহিরে ছিল যে এত কিছু সবাই আমার কথা চিন্তা করে আমি কী টাইপের জিনিস পছন্দ করি সব কিছু তারা অনেক কষ্ট করে কিনেছে কিনে আমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে তো এই এই ভালো লাগাটা আসলে এক্সপ্লেন করার মতো না আমি সত্যি আপনাদের সাথে ভাষায় আমি এটা এক্সপ্লেন করতে পারবো না যে এই ভালো লাগাটা কতখানি আমার জন্য হয়তো আমি সারা জীবনই মনে রাখবো যে তারা আমার জন্য কত কিছু করেছে কত কিছু আমার জন্য তারা কিনে পাঠিয়েছে এবং জিনিসগুলো অসম্ভব সুন্দর খুবই পছন্দ হয়েছে ভাবলাম যে আপনাদের সাথে এই আনন্দটুকু শেয়ার করি আমার ভালো লাগবে আপনাদের সাথে এই আনন্দটুকু শেয়ার করতে আর এই জন্য দেখাচ্ছিলাম জিনিসগুলো তো আগেই বলেছি যে খুবই সুন্দর সব ধরনের এখানে আমার কি বলে আমার আমার একটাই ভাই যে ভাইয়ের বউ অনেক কিছু অনেক যত্ন নিয়ে সে সব কিছু বানিয়ে পাঠিয়েছে তারপরে আমার কাজিন সে অনেক শখ করে জিনিসপত্র কিনেছে আমার জন্য কিনে পাঠিয়েছে আমার খালামণিরা সবার কথা বলছি এই কারণেই কারণ এখানে সবার ভালোবাসা আছে তো আমি সবার ভালোবাসাটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি যে আমার খালামণিরা আছে তারা অনেক মজার মজার বিভিন্ন আচার বানিয়ে পাঠা পাঠিয়েছে তারপরে অনেক ড্রেস শাড়ি একটু সব কিছু গিফট করেছে অনেক শাড়ি নিয়ে এসেছে আম্মু সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমেই দিতে চাচ্ছি সবাই দেখবে এই ভিডিওটা আমার আপন জনরা প্রিয়জনরা তো এই জন্যই যে সবাইকে আমি কতটা ভালো লেগেছে জিনিসগুলো এবং কতটা পছন্দ করেছি আমি জিনিসগুলো সেই কত ধরনের দেশি খাবার এই যে এটা হচ্ছে বলে যে আমি এটা কখনো আগে খাইনি চুই পিঠা বলে তো আম্মু বলছিল যে এটা অনেক মজার এই পিঠাটা দুধে করতে হয় তো এই পিঠাটা অনেক মজার ট্রাই করব ট্রাই করলে কখনো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কেমন লেগেছে জামদানি শাড়ি খুবই পছন্দের বরাবরে তো অনেক কিছুই বিভিন্ন শাড়ি অনেক কিছু এত ডিটেলস আর দেখাচ্ছি না জাস্ট খালি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি আগেই বলেছি যে আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে আমার এই ভালো লাগাটুকু এটা শেয়ার না করলে কি চলে সেই জন্যই শেয়ার করছি তো আই থিঙ্ক আপনাদেরও ভালো লাগবে আমার এই ভিডিওটা এখনকার দিনে যদিও সব কিছু অনেক অ্যাভেলেবেল চাইলেই আপনি অনলাইনে অর্ডার দিয়ে অনেক কিছুই কিনে ফেলতে পারেন আমি আসলে বলছিলাম বিভিন্ন ধরনের ড্রেসের কথা শাড়ি এসবের কথা কিন্তু তারপর মানে আমি আমার দিক থেকে বলবো আমি যা পছন্দ করি সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের কাপড় কাপড়ের কোয়ালিটিও অনেক ভালো এবং ডিজাইনও অনেক সুন্দর সেই জন্য সব সময় আমি যেটা করি ট্রাই করি দেশের থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসতে যে দেশের যে সব শাড়ি রয়েছে সেগুলো আমার খুবই পছন্দের তো ট্রাই করি সেই টাইপের শাড়িগুলো সব সময় নিয়ে আসার জন্য আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে এই যে এত জিনিসপত্রের মধ্যে আমার আরেক ভাইয়ের বউ সেও আমাকে পাঠিয়েছে মজার আচার আমি এখনও ট্রাই করিনি আর এইটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট টাইপের পিঠা যেটা পাঠিয়েছে দেশ থেকে তো এটা নামটা আমি মুহূর্তে বলতে পারছি না কিন্তু অনেক মজা আর এটা হচ্ছে বাঁকড় খনি পুরান ঢাকার বাঁকড় খনি ওর সবাই পছন্দ করে তো সেই বাঁকড় খনি কারণ এই টাইপের ড্রাই ফুডগুলো বেশি ইজি নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের ড্রাই ফুডগুলো সহজে নষ্ট হয় না 
এটা হচ্ছে নারকেলের নাড়ু আর আচার তো এখানে অবশ্যই মনে হচ্ছে এর ভিতর এটা এটা না এটা পিঠা এটা পিঠাটার নাম আমি বললাম যে আমি এটা জানি না ভুলে গেছি পিঠাটার নাম এখানে হচ্ছে এটা সম্ভবত আমের আচার সবকিছু এখনই যেহেতু বের করা হচ্ছে না হয়েছে ট্রাই করা হয়নি তো আর এইগুলো হচ্ছে সব খালামণির আচার পাঠিয়েছে অনেক মজার দেখেই মনে হচ্ছে মনে হয় জলপাইয়ের আচার আমের আচার তারপরে আর কিসের আচার এটা এটাও আমের আচারই মনে হচ্ছে এটা আমের আচার তো এইগুলো দেখি সব দেখে এখনই সব খাই কিন্তু সব তার একসাথে খাওয়া সম্ভব না এটা আমার শাশুড়ি নিজে ভাতে বানিয়ে পাঠিয়েছে ঘি দেশের ঘি তো আমি খুলে দেখেছি যে এত সুগন্ধ সেই ঘিটার যেহেতু একদম বাসায় বানানো ফ্রেশ ঘি কোনো ভেজাল নাই আর কি আর ভালোবাসা দিয়ে বানানো তো সেটা তো আরও বেশি মজার আর আমার খুব পছন্দের একটা মিষ্টি রসকদম আমি খুবই পছন্দ করি দেশে থাকতেও আমি এটা খুব পছন্দ করতাম তো এটা আব্বামু নিয়ে এসেছে আমার জন্য স্পেশালি যে আমি এটা খুব লাইক করি এই জন্য তো সেই রসকদম আর এ তো বিভিন্ন আচার আমার বললাম যে আমার ভাইয়ের বউ সেও আচার পাঠিয়েছে আমার জন্য ওকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আর এই তো এগুলো হচ্ছে আমার কাজিন পাঠিয়েছে তো আমি না আমার বললাম না যাই হোক তো ও এগুলো সব আড়ং থেকে কিনে পাঠিয়েছে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস ইস কি ভালো লাগছে কোথায় আমি আমার বাসার কোন জায়গায় দিয়ে রেখে দিব আমি এটা সাজাবো সেটা আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম যে কোন জায়গাটায় এটা এইগুলোকে রাখলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে তো আমি একটা বিশেষ জায়গায় এগুলো রাখবো এখনও ডিসাইড করিনি কোথায় রাখবো তো এগুলোই দেখেছেন ছোট্ট একটা সাইকেল কি কি ওঠ তাই না এখানে আবার একটা ভ্যান গাড়ি আছে অদ্ভুত সুন্দর আমি আসলে এগুলো শেয়ার না করেই পারছিলাম না যে এগুলো শেয়ার না করে আরা যায় না সে ঠিক সেই রকম টাইপের জিনিস অনেক দিন পরে দেখলাম বাংলাদেশের ট্রাক ট্রাকের যেটা ছিল যে বাংলাদেশের ট্রাকগুলোতে বিভিন্ন কিছু লেখা থাকে সুন্দর একটা নাম্বার প্লেটও লেখা আছে এখানে আরও কিছু মজার মজার জিনিস লেখা থাকে যেমন এখানে লেখা আছে ভেপু বাজান যেটা খুবই পানি আবার কোনো কোনো ট্রাকের গায়ে লেখা থাকে সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন এই টাইপের জিনিসগুলো এই ট্রাকটার পিকচারটা দেখার পরে মনে পড়ে যাচ্ছিল যে যখন দেশে ছিলাম তখন এখানে সব সময় রাস্তায় বের হলে দেখতে পাওয়া যেত এই টাইপের কথাবার্তাগুলো লেখা থাকতো ট্রাকের মধ্যে তো মনে পড়ে গেল সব কিছু উলের এই সুন্দর রেড টুপিটা আম্মু দেশ থেকে না দার্জিলিংয়ে যখন আম্মু গিয়েছিল তখন নিয়ে এসেছিল আমার দানিনের জন্য তো অনেক সফট আর দেখে মনে হচ্ছে যে অনেক আরামদায়ক হবে এই টুপি এবং এই মাফলারটা এই টুপিটা হাতে বানানো এরা আর এটা বানিয়েছে আমার এক ছোট বোন সে দানিনের জন্য বানিয়ে পাঠিয়েছে তো খুবই সুন্দর ছোট্ট একটা ফুল আছে ফ্লাওয়ার আর এটার সাথে কম্বিনেশন কালার কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর পিঙ্কের সাথে পাবো ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটা আর বড় করছি না কারণ ভিডিও বড় করে ফেললে এরপরে আপনারা অনেক বিরক্ত হয়ে যাবেন তো ভালো থাকবেন সবাই যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আবার দেখা হবে কোনো একদিন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ